ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിൻ പോയിൻറ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാവർക്കും വിൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആകെ ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ എക്സാമിന് നല്ല മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതുമായ ചാപ്റ്ററാണ് ഒന്നാമത്തേത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്താ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ബന്ധം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സെഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്താ എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം നമുക്കറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൂലകങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻസ് മാത്രമാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂലകങ്ങളെ അവരുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി തരംതിരിച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി പട്ടികപ്പെടുത്തിയതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് വിളിക്കുക പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവരുന്നത് ദിമിത്രി ഇവനോവിച്ച് മെൻഡിലേഫ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം അറ്റോമിക മാസുകളുടെ ആരോഹണക്രമത്തിൽ ആദ്യമായി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം മൂലകങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ അറ്റോമിക മാസിനെയല്ല അറ്റോമിക നമ്പറിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ മോസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആദ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോസ്ലിയാണ് നമ്മൾ ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കള്ളികൾ നിങ്ങൾ കാണാം കുത്തനെയുള്ള കള്ളികളെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് വിളിക്കും വിലങ്ങനെയുള്ള കള്ളികളെ നമ്മൾ പീരിയഡ് എന്ന് വിളിക്കും ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അല്ലെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഏഴ് പീരിയഡുകളുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ സെഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ കാണാത്ത ആളുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതൽ സൗകര്യം അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഘടന പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓക്കെ ഒരാറ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് കണികകളുണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇതിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കും അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കറങ്ങുന്ന പാത്ത് സർക്കുലാർ പാത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്റം മോഡൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് ഷെല്ലുകളിൽ കൂടി ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് സെൻറ്ററിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് എല്ലാ സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോണുകളെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ആകർഷണ ഫലത്തെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഈ ആകർഷണ ബല ബലം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകലും തോറും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാണ് വരിക ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്ത ഷെല്ലായ കേലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അത്രയും ആകർഷണം എല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അതേസമയം എമ്മിൽ അത്ര ഇല ആകർഷണമില്ല കാരണം എം അവ കെയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അകലത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഇനി അടുത്തൊരു ഷെല്ല് എൻ എൻ ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ആകർഷണം കുറയും അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകലും തോറും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ
നമ്മുടെ ഷെല്ലുകളിലേക്ക് പോവാണ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുന്ന പാതയാണ് ഷെൽ നമുക്കറിയാം നാല് ഷെല്ലുകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു അങ്ങനെ ഷെല്ലുകൾ അങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ഷെല്ലുകളിൽ കൊള്ളുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എൽ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എം ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൻ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഷെല്ലുകൾ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നാണ് നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെല്ലുകളും അവയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഷെല്ലുകളിൽ കൂടിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്നത് എന്നാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി പഠിക്കുന്നത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഷെല്ലുകൾക്കുള്ളിലെല്ലാം മറ്റൊരു ഷെല്ലുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഷെല്ലുകൾക്കുള്ളിൽ മറ്റൊരു ഷെല്ലുണ്ട് ഈ ഷെല്ലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളത് എന്നാണ് ഓക്കെ ഈ ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ്ഷെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുക സബ്ഷെല്ലുകൾ സബ്ഷെല്ലുകൾ ഓക്കെ എന്താണ് സബ്ഷെൽസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഷെല്ലുകൾക്കുള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്ഷെല് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഷെല്ലിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്ത എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു കെ എൽ എം എൻ ഇതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അശ്രമാലയിലെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഷെല്ലുകൾക്ക് പേര് കൊടുത്തതെങ്കിൽ സബ്ഷെല്ലുകൾക്കും ഇതേപോലെ പേരുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സബ്ഷെല്ലുകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ സബ്ഷെല്ലിന്റെ പേര് എസ് സബ്ഷെല്ല് എസ് രണ്ടാമത് സബ്ഷെല്ലിന് പേര് പി സബ്ഷെല്ല് മൂന്നാമത് സബ്ഷെല്ലിന് പേര് ഡി സബ്ഷെല്ല് നാലാമത് സബ്ഷെല്ലിന് പേര് എഫ് സബ്ഷെല്ല് നാല് സബ്ഷെല്ലുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എസ് പി ഡി എഫ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് എഴുതുക കേട്ടോ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് സബ്ഷെല്ലിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഷെല്ലുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു മാക്സിമം നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരമാവധി എണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സബ്ഷെല്ലിൽ എന്തുണ്ട് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ നോക്കാം എസ് സബ്ഷെല്ലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് രണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മാക്സിമം രണ്ട് ഇനി പി സബ്ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എത്ര ആണ് മാക്സിമം ആറ് ഇലക്ട്രോൺ പി സബ്ഷെല്ലിൽ കൊള്ളും ഇനി ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എത്ര ആണെന്ന് അറിയോ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എഫ് സബ്ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആറ് പത്ത് പതിനാല് ഈ നമ്പറിന് ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും മാത്സിൽ നിങ്ങൾ അരുത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആറ് പത്ത് പതിനാല് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം നാല് ആയ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഈ നമ്പർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സബ്ഷെല്ലിന് ഏതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു എസ് പി ഡി എഫ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അവയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞു എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം രണ്ട് പി സബ്ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം ആറ് ഡി സബ്ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം പത്ത് എഫ് സബ്ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം പതിനാല് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സബ്ഷെല്ലുകൾ ഏതാണെന്നും അവയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഷെല്ലിലുള്ള സബ്ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സബ്ഷെല്ല് കാണുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓ ഏതൊക്കെ ഷെല്ലിൽ ഏതൊക്കെ സബ്ഷെല്ലുകൾ കാണും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് കെ കെയിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ കെയിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുമെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് സബ്ഷെല്ലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്ഷെല്ല ഏതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എസ് സബ്ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ കെയിൽ ആകെ ഒരു സബ്ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാ സബ്ഷെല്ല് എസ് സബ്ഷെല്ലാണ് കെയിലെ സബ്ഷെല്ല് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണോ അത്രയും സബ്ഷെല്ലുകളാണ് ആ ഒരു ഷെല്ലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക കെയിൻ്റെ സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ എത്ര സബ്ഷെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സബ്ഷെല്ല് ഏതാ സബ്ഷെല്ല്
D into F into 4 subshell in down. Karna Nakaria, Nalane, Idinde, shell number. Adunda are three subshell in down. Ella subshellula, shellane, N subshell, sorry, Ella subshellula, shellane, N shell. Okay, three caring in a man's line, Jericane, shellum available subshellula in the Malaparnade. In your personum, Ningrodiani, S subshell in the Parian, S subshell in a Kurchania, some sarikin in the Parian. As a method Ningrod Chosen Joykim, sir, A the subshell. A the S of Shelley, in the Chuika, Karanda, Kale is of Shell in Dalla, sir, Elil is of Shell in Dalla, Yamil is of Shelley, A the S of Shell in a Kurchana Sara Parin and the Laswava, I told Chosen Joika. Okay, up our day, you will hang an ani, Elatilum is of Shell in the Ele, Elilum Yamin in the Locking and then the piece of Shell in the A the Shelly Lilla Subshellan in the Eng and Engel identify Chayo. I think we need to tell that we are going to talk about this. We are going to talk Shell in the number could be a subshell in a good edu. But then a K little exception and then another Mansilava. Shell in a number K and a shell in number at one. But number K little exception in a suji bikini one S in an. Okay, one in the shell in the number and S in the subshell. Okay, but K little exception in a suji bikini and a Mansilai one S in an suji bikini. In other words, some L little subshell of the SMP and 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 P subshell in the Sujipika, two P in the Sujipikum, but two S in the Varna in the Mansilaka are the L in the S subshell. Okay, are they pole? Yummilla S subshell in the Sujipika, three and in sorry, M in the number, upper three S, are they pole three P, are they pole three D. Okay, I'm going to swap by item four, any little subshell in the Ganaka Sujipika and the Param Batum, four S, four P, four D, four F. Okay, in an animal subshell legal, cryptium I to Sujibika. Ethering carrying a number in the discuss either day. In the class, we discuss it either carrying a lark of Mansilla and Jericana, number some search of the subshell legal curriculum, but subshell legal curriculum, cryptium I, the iron and the Kindain and a vicious in a day. In the little doubt, the Lendangle Chodica, in a comments box, Chodica, Baki, didn't have Aki Labagan, the class, discuss him. Adivere, bye.